আসসালামু আলাইকুম আজ আমি তৈরি করে দেখাবো বৃহত্তর মামিসিং বিশেষ করে জামালপুর ধনবাড়ি ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার সেটা হচ্ছে ম্যান্ডা কিংবা মিলানি পিঠা দিয়ে যেটা বলে জিনিস একই সেটা খেতে খুব সুস্বাদু মজার একটা খাবার আর এটা সাধারণত রান্না করা হয় মানুষ মারা গেলে চল্লিশ দিন পর যে অনুষ্ঠানটা হয় তাদেরকে সেই অনুষ্ঠানকে ওদিকে ব্যাপার বলেই জানে সবাই আর সেই অনুষ্ঠানে বিশেষ করে এই রান্নাটা হয় তো এই রান্নাটা খুবই মজার একটা আইটেম তো আমি সেই রান্নাটাই দেখাবো আপনাদের তো আমি কে কে শুরু করছি আমার সাথেই থাকুন যে পরিমাণ মাংস নিয়েছি আর এখানে আমি যে রান্নাটা করবো সেটা একটু চর্বি হাড় মাংস মিলিয়ে মিক্স করে রান্না করলে ভালো হয় মানে বৃহত্তর মামিসিং অঞ্চলের ম্যান্দা পিঠালি মিল নামে পরিচিত যারা জামাল পড়ে তারা খুব ভালোভাবে চিনবেন আর এটা করতে আমার যা যা লাগবে এখানে নিয়েছি আমি এক কাপের বেশি পেস্ট কুচি আদা রসুনের পেস্ট জিরা বাটা স্বাদ মতো লবণ হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো কাঁচা মরিচ আর লাগবে আমার এখানে কিছু গরম মশলা দারচিনি সাদা লাস লং আর জয়ত্রী এটা তো লাগবে এটা না হলে ম্যান্দা বা মিলি যেটা বলে এটা খুব স্যান্ড হয় না আর এটা লাগবে তেল আর বিশেষ একটা উপকরণ সেটা হচ্ছে চালাই গুঁড়া কারণ চালাই গুঁড়া ম্যান্দা বা মিল্লি পিঠলে যেটাই বলেন এটা প্রধান জিনিস হচ্ছে চালাই গুঁড়া চালাই গুঁড়া সাদা এটা হবে না এটা তো লাগবে তো এটা আমার লাগবে আমার পরে আমি এখন সবগুলো মশলা এখানে দিয়ে দেবো আমি পরের মতো নিয়েছি চা যা নিয়েছি এটা একটু ঝাল ঝাল হলেই ভালো হয় এই জন্য শুক্তো মরিচের গুঁড়াটা একটু পরিমাণে বেশি নিয়েছি বা সাথে কাঁচা মরিচও নিয়েছি দিয়েছি ধনিয়া গুঁড়ো মানে সবগুলো মশলা আমি একটু দিয়ে দেবো আমি যে প্যানে এটা রান্না করব সেটা দিয়ে আমি খাচ্ছি তা তার এক্সট্রা মশলা নষ্ট হয় কোনো ঝামেলা থাকবে না নিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট পেস্ট কুচি দিয়ে দেবো তেল তেলটা আমি দিব পরিমাণ মতো সাথে পাশের পরে যে আমি এটা বাগানের দিতে হবে সেই জন্য কিছুটা রাখবো পুরোটা দিব না যতটা লাগে অর্ডারটা দিব এখন সবগুলো মশলা দিয়ে আমি তো ভালোভাবে রাখবো এটা মাখানোর একটা সিস্টেম আছে শুধু হাত দিয়ে এক লাগলে করে মাখলে হবে না এমনভাবে মাখতে হবে যাতে মশলা সবগুলো মাংসের গায়ে লেগে থাকে এটা যতটা ভালোভাবে মাখবেন ততই এটা খুব ভালো মাখার একটা সিস্টেম আছে হাত দিয়ে এক লাগলে এমন করে মাখতে হবে না খুব ভালোভাবে মাখতে হবে এটা যত ভালোভাবে মাখবেন মাংসটা বা পিঠালি ম্যান্দা যেটাই বললেন খেতে খুবই মজা হবে হ্যাঁ আমার ছেলে বলতে সে ম্যান্দা আবার কোন শব্দ ম্যান্দা নামে তোমার ছেলে আসলে চেনে না আমরা জানি আমার বাবার মুখে শুনেছি আমার বাবার পুকুর পাখি হচ্ছে জামালপুর তার অনেকে ছোটোবেলা অনেক খেয়েছে এই ম্যান্দা নাম শুনলেই পালিয়ে যেত পুকুর পারি এই ম্যান্দা খাওয়ার জন্য ম্যান্দা বা পিঠালি মিললে যেটাই বলেন এটা খুবই মজাদার একটা খাবার আসলে মানুষ মরা পরে চল্লিশ দিন বা তার ওপরে যে অনুষ্ঠান করে মানুষ সম্ভবত এটাকে ব্যাপার বলে সেই অনুষ্ঠানে এটা রান্না করা হয় তো এটা মজাদার একটা খাবার দেখতে অনেকটা ঝোলগুলো স্যুপের মতো রুটি পটার থেকে খেতে খুবই মজা তো আমি এটা এই অবস্থায় চুলায় দিয়ে দেবো আগে পানি দেবো না কারণ মাংস থেকে যথেষ্ট পানি উঠবে আমি একটা ঢাকাটা ঢেকে চুলায় দিয়ে দেবো এই যে আমি গরম মশলা নিয়েছি দুটো তেজপাতা সাদা এলাচ গোলমরিচ লং আর জয়ত্রি আসলে জয়ত্রির খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে এই মাংস রান্নাতে আর দুটো কালো এলাচ আমি একটু থেতলে নিয়েছি ধুয়ে আর রান্নার মাঝখানে আমি কিছু ভাজা মশলা ইউজ করবো মানে ভাজা জিরেটা আর গরম মশলা গুঁড়োটা আর সব শেষে তো যখন পানি দিয়ে দেবো তখন দিয়ে দেবো চালের গুঁড়া তো এই বস্তায় আমি এটা চুলায় বসিয়ে দেবো চুলা প্যান্টে বসে আমি ঢাকা তুলে দিচ্ছি এ বস্তায় প্রথমে আমি খুব পানি দেবো না কারণ মাংস থেকে পানি যথেষ্ট পরিমাণ উঠবে তার সাথে কিন্তু আমি এইভাবে রান্না করব ঢাকা ঢাকা তুলে উঠিয়ে নিচ্ছি উঠে আমি একটু নাড়া চেয়ে দিচ্ছি এখানে আমি এখনও কোনো পানি দিয়ে নিই যদিও হালকা পানি উঠেছে মাংস থেকে মাংসটা কাঁচা মাংস কারণ অনেকটা পানি উঠবে এভাবে আমি ভাইকে আরও পাঁচ থেকে দশ মিনিট রান্না করবো এবং কি এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে মানে এরকম এক কাপ এক কাপ তিন চার কাপ পানিটা মাংসটা কষিয়ে নেবো সিদ্ধ হওয়ার জন্য আসলে একবারে বেশি পানি দিলে মাংসটা সিদ্ধ হয় না তো খেতেও খুব একটা টেস্টি হয় না খেতে আমি অল্প অল্প পানিটা মাংসটা কষিয়ে নেবো রিফ ফাঁকে আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়ো নিয়েছি কারণ এটা তো চালের গুঁড়ো মাছ লাগবে এটা ছাড়া তারা মিললেই বা মেনতা হবে না পিঠে যেতে পড়লাম 
এটা আমি এখন ঠান্ডা পানিতে একটু গুলিয়ে রাখবো এটা কিন্তু আবার গরম পানি দেওয়া যাবে না তাহলে আর সিদ্ধ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার পিঠে যেটা ভালো হবে না খেতে আমি পানিতে গুলিয়ে রাখবো এটা শেষের দিকে মাংসটা যখন সিদ্ধ হয়ে হয়ে যাবে যখন পানি দেবো তরকে এটা তখন আমি এটা দিয়ে দেবো मैसे আপনার ইচ্ছে করে প্রেসারে সিদ্ধ নিতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে প্রেসারের মাংস খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় ভিতরে মনে হয় ঝাল মশলা কিছু ঢুকে না তো আমার কাছে একটু সময় নিয়ে নিয়েছি যে সিদ্ধ করে ভালো পানি দিয়ে তিন চার বার কষে নিয়েছি একটাকে আমি কিনে দিয়ে দেবো ঝোল এই রান্না একটু ঝোলটা একটু বেশি দিতে হবে পর্যাপ্ত করে পানি দিয়েছি ঢাকা থেকে দেবো একটা বড় কাজটা আমি চালাই গুলো একটা গুলে রেখেছি সেটা দিয়ে দেবো ঢাকা উঠিয়ে নিচ্ছি আমার তরকারি একটা বড় বেশি গেছে এখন আমি এখানে যে চাউলের গুঁড়ো একটা গুলিয়ে রেখেছি সেটা আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো আর একটা খুন্তি করে কাঠের ভাজি কেটে যদি নাটতে হবে কারণ একবার দিয়ে দিলে দেশি তোলা পাকে যাবে আমাকে লেগেও যেতে পারে চাউলের গুঁড়ো যেহেতু चेन्जेंचामिच लवन गोटाई ठीक चूल छोपर मत देखें ठंडा हम गाढ़ो हो जाए বাগার ভাগাটা আমার একটু কমপ্লিট আমি একটু আর একটু গাড়া করে ভাজি মানে ফেরেস্তা কালার হতে যতটা লাগে সোমবার বা বাগার যেটাই বলে ঠিক সেরকম করে ভাজবো বাগার দেওয়ার জন্য একটু আস্ত জিরে একটু জিরে তুলে শেষের দিকে একটু বাগারের সেন্টটা ভালোবাসে लाइक कमेंट शेयर कर